好不容易挤进早八的电梯，一阵警报声突然响起，请所有乘客遵守规则。否则将被踢箱碾成肉泥。电梯急速上升，仿佛没有尽头一样。警报里开始不断诵念着难以理解的电梯规则：一、电梯每五分钟启动一次，随机前往一个楼层，请留意数字信号灯。二、抵达任意楼层，电梯门将持续开启五分钟，时间结束后强制关闭。若被遗落在电梯外，将被踢箱碾成肉泥。三。本栋大楼共有十八层，每层有各自的业务，请尊重他们的商业模式。四、注意第七层、第十六层极度危险，若不幸抵达，请提前做好心理准备。五、若电梯信号灯出现负一层，恭喜你顺利抵达彼岸，请在电梯开门后迅速往前跑。直到规则全部介绍完毕，这刺耳的喇叭声总算停止，电梯也不再疯狂冲刺，让我们的心脏好受了些。数字信号灯不断降低，最终定格在了九。欢迎来到第九层海上捞火锅店。电梯门开之后，一股热气迅速冲到我们身边，混杂着香料和麻椒的味道。我惊讶地发现，我们身后的电梯不知何时跑到了远处的对面，空无一人，标注着五分钟的倒计时。而我们和电梯之间隔了一个巨大的火锅，我们就像变成了桌上的菜肴。火锅分四格，细细望去，其中三个都是冒着红泡的麻辣锅底，滚烫的油香风一样的往上窜；剩下一个则是清汤锅底，白水上冒着一丝丝雾气。每个锅底正。正上方都摆着一根筷子，如同独木桥。看这个意思，好像是要我们在五分钟之内通过独木桥走到对面的电梯里。正当大家犹豫不决，没人尝试上前的时候，一道粗粝的嗓音传入了我们的耳畔：“新来的荤菜们，我提醒你们一点，每根筷子上至都只能承担四个人的重量，并且想要稳稳通过火锅走到对面，大概需要三分钟，所以尽快选择吧。”如果不想被我吃到肚子里的话，顺着声音看去，竟有一个身形庞大的巨人，头顶着厨师帽，饶有兴致地看着我们。他说的话应该就相当于本层楼的专属规则。我们这里有十六个人，每只筷子只能承受四个人的重量，刚好分配均匀。紧张之中，一个秃顶的中年人率先打破了沉默，随后他指着眼前的火锅说道：“这个清汤锅下面全是白水，要是不小心掉下去，或许还能游到对岸。但是那些红油的锅底下去了，恐怕就变成一堆骨头了。”所以抱歉了，各位，我要抢先一步了。随后，他风一样的抢到最前面，率先登上了清汤锅底上方的筷子。眼见他已经摊开双手开始闯关，几位靠清汤锅底比较近的年轻人也赶忙争抢起来。四人的名额迅速被抢完，没来得及上去的人只能垂头顿足的暗骂。此时看见他们疯狂争抢，我只能无奈的挑了个最顺眼的红油锅，走上了筷子，一路缓缓前行。好在这趟关卡并没有想象中困难，这里的筷子不是滑溜的圆柱体。只要屏住呼吸，不要受到周围热气的干扰，并不会轻易掉到锅里。看来那个戴着厨师帽的巨人没有说谎。走了两分半，我们已经走过了一半的路程，电梯箱已经近在眼前。可就在大家都要松一口气的时候，远处的巨人突然走到了桌边。他轻轻伸手一按，便将清汤锅上的筷子给压了个稀碎。筷子上面的四个人悉数落入锅中，锅里的高温让他们发出一阵阵惨叫。巨人嘿嘿一笑，冲我们咧了咧嘴：“你们不知道吧？我有痔疮。”从来只吃清汤锅里的肉，这个可怖的画面吓得我后背发凉。眼看电梯就在前方，我加快了速度，总算过了火锅的地界，第一个钻回了电梯里。待到剩下的十一个人都跌跌撞撞的回来之后，电梯倒计时只剩下不到半分钟。在电梯门关闭的时候，我从空隙里瞥见那巨人眼放金光，连筷子都没用上，竟直接将手伸进热锅里，把他们四个人捞了起来，全部放到了嘴里。电梯再度启程，这一次到达了第一层。欢迎来到第一层，这里是剧本杀店。